En nuestro flash informativo del Hospital Manuel Equín Patarroyo les voy a hablar sobre una enfermedad que se está presentando en este momento y es la enfermedad diarreica aguda o las diarreas. Estamos en una época invernal donde el agua viene con mucho sedimento, viene y como bien sabemos no hay eh, agua potable en el municipio, entonces eh, se aumenta el número de bacterias, de microbios que pueden generar una diarrea al consumirlo sin ninguna clase de tratamiento. Estamos presentando muchos casos de diarreas que han sido necesarias hospitalizar a los pacientes porque vienen con algún grado de deshidratación, vienen con vómito y no toleran la vía oral, es decir, ningún líquido que en su casa le puedan dar a través de la boca. Entonces, eh, tenemos que la enfermedad diarreica aguda consiste en, al, en el aumento en el número de las deposiciones, es decir, el niño, la niña o el adulto, de igual manera va a ir al baño un mayor número de veces y la consistencia de las deposiciones de esa materia fecal es más líquida que de costumbre, es decir, que puede ser acuosa, es decir, pura agua, puro líquido y en la medida en que aumentan estas deposiciones se va generando algo que es la deshidratación. Ya el niño comienza a verse eh, con los ojos hundidos, las mucosas, es decir, eh, acá en la lengua, primero se le ve reseca, las mucosas en la boca se ven también resecas y hay un signo que es a nivel del abdomen y es el signo del pliegue, es decir, que le colocamos los dos deditos y va a demorar en volver la piel a su estado normal y se forma una, una especie de como de arruguita, eso es el signo del pliegue. Entonces, nosotros debemos evitar que la deshidratación. Una vez que el niño o la niña se deshidratan, van a generar otro problema y es también la desnutrición porque igualmente no va a querer consumir los alimentos, eh, va a perder el apetito y posteriormente esto también puede llevar a la muerte. Entonces tenemos que evitar tres cosas en la diarrea, la deshidratación, la desnutrición y la muerte, que es lo último que se puede generar. Hoy en día nadie debe morir por la diarrea. ¿Por qué? Porque hay muchas medidas, primero de prevención. Entonces, basándonos en la prevención, ¿qué tenemos que hacer? Si nosotros tenemos agua domiciliaria, es decir, la que nos eh, da el municipio, debemos hacerle un tratamiento. ¿Por qué? Porque sabemos que esa agua no es potable, es decir, no es apta para el consumo humano y debemos hacerle algún tipo de tratamiento. Puede ser hervirla o en su defecto se le puede agregar el hipoclorito de sodio, es decir, el límpido, el límpido común y corriente que nosotros compramos en los supermercados, le podemos agregar al agua que vayamos a consumir. Obviamente tenemos que saber la cantidad de litros que vamos a preparar porque de acuerdo a los litros de agua así va a ser el hipoclorito. Pero también hay que mirar si el agua está muy sucia, si viene muy sucia. Entonces, primero, si viene muy sucia, debemos clarificarla. Es decir, vamos a utilizar el alumbre. No nos vamos a pasar mucho de la cantidad de alumbre porque si no queda toda marrosa, queda con, eh, muy pesada, que la persona no va a tener un sabor agradable al consumir esta agua. Entonces, debemos clarificarla y posteriormente, entonces, si vamos a preparar eh, un litro de agua, por lo menos le vamos a agregar por lo menos cuatro goticas de el hipoclorito. Para esto tenemos que colocar el hipoclorito en un gotero y medir esas gotas. Ahora, ¿qué tiempo debe transcurrir entre la eh, adición del hipoclorito y el consumo del agua? Por lo menos deben haber pasado media hora. Igualmente se recomienda que si nosotros podemos preparar 
el agua, hacerle la mezcla del hipoclorito, la podemos hacer de noche para iniciar el consumo nuevamente en el día. Y cada 24 horas podemos hacer esta preparación. Si tenemos la facilidad de hervirla, vamos a hervir el agua y en el momento en que comienza a ebullir, es decir, a hacer las burbujas, el agua que estamos hirviendo, entonces vamos a contabilizar más o menos 20 minutos, es lo mínimo que debemos esperar desde el momento en que comienza a hacer las burbujas. Contamos los 20 minutos y apagamos el fogón o apagamos la estufa. Entonces, ahí sí podemos decir que el agua está hervida y, es, y vamos a consumir una agua libre de microorganismos. ¿Por qué? Porque si nosotros solamente la calentamos en la estufa, esto no nos garantiza la eliminación de todos los microbios que nos pueden generar la diarrea. Recordemos, la diarrea puede ser producida por virus, por bacterias, por hongos. Entonces, son muchos los microorganismos. Cuando hay una enfermedad viral, que en la mayoría de los niños menores de un año es esta la que se produce, la diarrea viral, nosotros ante los virus realmente es nuestro organismo, nuestro sistema de defensa el que va a poder contrarrestar esto. No vamos a administrar ningún antibiótico, ningún medicamento, solamente líquidos orales. Si ya es por bacterias y precisamente la diarrea que en este momento se está presentando y los casos que hemos hospitalizado acá en el, en el hospital ha sido por diarrea bacteriana, es decir, ha habido algún tipo de pronto de descuido o de pronto si sí, también pues sin ninguna intención, de pronto la persona y, y, eh, sin ninguna intención consumió el agua o algún alimento que estuvo en el proceso de la cocción o de pronto en el proceso de manipulación del alimento fue cuando hubo la contaminación. Esto obviamente va a entrar por la boca, la bacteria que lo produjo entra por la boca y ella va a afectar nuestro sistema digestivo, nuestro sistema que es posteriormente comienza a presentar unas manifestaciones cuando nosotros consumimos algo en descomposición o alguna bacteria, el organismo tiene un mecanismo de defensa y aparte de eso, pues, obviamente comienza la diarrea. Es la forma como de, de la manifestación que tiene el organismo. Entonces, nosotros tenemos que ir teniendo en cuenta todas las medidas de autocuidado. Ya sabemos, si no contamos con agua potable, hagámosle un tratamiento, pero nunca vayamos a consumir el agua así directamente de la llave, el agua que nos llega a la, a la vivienda. ¿Por qué? Porque allí viene cualquier cantidad de microorganismos. Otra medida preventiva, el lavado de manos. Antes de comer, lavado de manos es con agua y jabón. El agua sola ni, no quita ninguna de las bacterias que tenemos en estas manos, en nuestros dedos debajo de las uñas. El agua sola no va a eliminar esas bacterias. Entonces debemos lavarnos las manos con agua y jabón y hacer todo ese lavado cuidadoso incluyendo debajo de las uñas. ¿Por qué? Porque allí se esconden los microbios. Y... Si vamos a comer, listo, hacemos nuestro lavado de manos, nos secamos y procedemos a comer. Si nos vamos a comer una fruta, debemos lavarla también antes de ingerirla, porque las frutas traen todo un proceso desde que se recoge en la cosecha, desde que se transporta, desde que llega. Todo mundo la manipula porque todo mundo cuando va a comprar las frutas la escoge y la toca con sus manos, entonces debemos en la casa lavarla, ojalá podamos tener nuestra agua con hipoclorito y allí en esa agua es que la vamos a lavar para desinfectarla, posteriormente la consumimos. Si vamos al baño, así sea para orinar, debemos posteriormente lavarnos las manos también con agua y jabón. Si fuimos al baño y no nos lavamos las manos con agua y jabón, 
y vamos a, a manipular alimentos, vamos a enfermar a todas las personas que vayan a consumir ese alimento. Si tengo alguna bacteria, si tengo algún parásito, se los puedo también transmitir a los familiares, a mis hijos. A mis, o sea, por eso hay que tener mucho cuidado en esto que le digo, el lavado de manos con agua y jabón. Entonces, en la medida que nosotros mismos tengamos en cuenta eso y le inculquemos a los niños desde pequeños esa, lo importante que es el lavado de las manos con agua y jabón, vamos a hacer una prevención. Entonces, vamos a prevenir muchas enfermedades como la diarrea. Entonces, la recomendación es que tengamos en cuenta en este tiempo y en todos los tiempos, pero en este momento estamos frente a a una época invernal donde el agua viene bastante sucia y no la debemos consumir directamente. Nunca, desde que no tengamos agua potable, podemos consumirla directamente. Entonces, hacerle tratamiento al agua. Ahora, las personas que también puedan comprar el agua, que ya sabemos que venden, que viene con tratamiento previo, entonces también lo pueden hacer. Todo va en la medida de los recursos, pero nadie, ni la persona más pobre, debe consumir el agua sin tratamiento. Mínimo, mínimo, el hipoclorito de sodio y si está muy oscura, previamente el alumbre. ¿Para qué? Para que todos tengamos salud, para que estemos en buenas condiciones y no tengamos que llegar a una hospitalización. También las personas pueden tomar las bebidas caseras, Frente a una diarrea, un manejo es el agua de arroz tostado. Cogemos un puñadito de arroz, lo colocamos en una olla que se comience a dorar cuando está amarillito. Ya el, ese arroz no lo, vamos, no lo vamos a lavar. Simplemente cogemos el puñadito, directamente lo colocamos en la olla, en la estufa y él comienza a dorarse, a tostarse. Le agregamos el agua cuando ya esté amarillito, doradito, el agua y eso comienza a hervir. Suficiente agua para que tengamos suficiente líquido para tomar. Y si queremos le podemos agregar un pedacito de zanahoria, le agregamos un poquito de azúcar para que no quede muy simple, lo colamos posteriormente y esa agüita es la que vamos a tomar. Y le podemos dar a los niños divinamente, se van a hidratar. Es excelente para hidratar ante una diarrea. El agua de arroz tostado. Y no nos cuesta mayor cosa. O sea, no tiene mucho costo porque ¿quién no tiene arroz en la casa? Entonces, eso. Y otras bebidas caseras, jugos como el juguito de zanahoria. También podemos preparar el suero oral, ¿verdad?, a un litro de agua, cuatro cucharadas de azúcar y una cucharadita de sal, de las cucharaditas pequeñitas. Entonces, esto lo podemos hacer. ¿Quién puede comprar el, el suero de rehidratación oral en papeletas o un, un pedialite, un suero pedialite en frasquito que cuesta más? También lo puede hacer. Lo importante es que la persona no se deshidrate y mucho menos los niños ni los ancianos que son los que tienen un mayor riesgo. Entonces, todas estas medidas son fáciles y las tenemos al alcance.